本案认为，被告人赵明奇在违背妇女意志的情况下强行与之发生性关系，其行为违背了《中华人民共和国刑法》第二百三十六条之规定，犯罪情节清楚，证据充分、确实，应以强奸罪追究其刑事责任。被告人赵明奇到案之后拒不认罪，无从轻减轻处罚之情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判决。被告人赵明启，公诉人宣读的起诉书与你收到的那一份是否一致？一致。你对起诉书中指控的事实和罪名有没有异议？嗯、我没有强奸的、嗯。到现在还不承认。请被害人和被告人遵守法庭纪律。下面进行法庭质证，请公诉人首先举证。公诉人，你听见你听见什么声音吗？刚才我也听见了，怎么回事儿、啊？我刚才听见“嘣”的一声，是不是就是判了？啊，不会不会不会，这刚开始没一会儿，您别担心啊。哇，你这么快呀、啊？我说亲家母，你别着急，你这样子吧，把我们都弄得心脏比较发作了。哦，那咱们就就再等着吧。阿姨，您稍微有点耐心。这个一般庭审的时间都挺长的，而且呢，说不定不会当庭宣判。不会当庭宣判啊？那那我们还得熬一段时间。好着吧，好着吧。阿姨，您先坐下吧。阿姨，您先坐会儿。干嘛干嘛？您也坐会儿啊。经依法审查查明，被告人赵明奇与被害人华莎。曾经婚外亲人关系，婚姻赵明奇虽一再承诺离婚，但却迟迟未能兑现。被害人决定分手。事发当日，二人曾见面，一同去某楼盘，处理共有房产更名事宜。双方约定，以此为条件，彻底结束亲人关系。然而事发当晚，被害人收到被告人发来的短信，约请被害人到天籁大酒店。八五七三号房间见最后一面。被害人念及双方之前的关系，未产生戒备之心，前往被告人所说的地点，想说服被告人好合好散。没想到见面之后，被告人仍对其苦苦纠缠和挽留，遭到被害人的拒绝。被告人认为，被害人骗取了自己的金钱和感情，他恼羞成怒，借着酒意对被害人。强行实施性侵犯。次日清晨，被害人回到借住朋友的家里边，在朋友的劝说之下，决定报警。被告人，你对被害人的陈述有没有意见？那天晚上，我喝了很多的酒。离开餐厅以后，我就已经神志不清了。所以说，我是怎么去的酒店？包括怎么进的那个房间，包括之后发生了些什么，我完全没有印象。辩护人有何意见？我可以发言吗？可以。
能控制自己的情绪，请你立即离开法庭。对不起。辩护人苏然，也请你注意，你只能针对证据所涉及的事实提出意见，不能下结论。对不起。没关系，非常好。一下，这啥意思啊？金堂木啊，是维持法庭秩序的。法锤，那个叫法锤。哦、这,这,这一会儿敲一下，一会儿敲一下，这好人都要吓出毛病来了。我说亲家母，哟，咱俩别来了，太遭罪了。哟，你这手怎么那么凉啊？啊，木木，是不是？没事，要不要起来活动活动？对对啊，啊，不用，还是活动活动吧。你也别紧张啊！法医鉴定显示，被害人在报案之前有过性行为，体内残余体液经 DNA 鉴定与被告人赵明奇一致。被害人的脸上、脖子以及身体的多处有瘀伤和防卫伤，经鉴定是遭到了暴力约束所致。法医鉴定书已作为书证提交法庭。请提供证据被告人，你对法医的鉴定报告有何意见？我还是那句话，当时呢，我是因为酒喝多了，所以呢，很多事情我是记不住的。不过，过后我自己呢，认真的想了一下，我模模糊糊好像有一种印象，我觉得在我面前出现的就是我的妻子苏然。如果真的是我妻子苏然的话。我怎么会对他施以暴力呢？这是不可能的。辩护人有何意见？鉴定书只能证明这些伤痕确实存在，但成因被说成是防卫伤，这仅仅是一种推测，因为这些伤痕同样可以在其他时间、地点以及事件中造成，所以不能确定。这就是我当事人所知。沈班长，刚才辩护人说，受害人的身上伤痕的成因是一种推断，听起来似乎很有道理。不过，除了法医鉴定，我们还调取了受害人和被告人的通讯记录，证实在案发当晚是被告人。用短信的方式约请了受害人去他住的酒店的房间。酒店监控录像显示，被告人是在晚上二十二点三十五分与一同饮酒的朋友高某某一同走进酒店房间，之后高某某离开。被害人是在当晚的二十三点二十五分到达酒店，然后敲开了被告人的房门。此后，相邻两个房间的住客白母和林木木都反映，他们入睡以后是被隔壁房间里的激烈的男女争吵声所惊醒。次日凌晨四点多，酒店大堂的值班服务员王某看见被害人衣衫不整，哭着跑出了大门。六点四十分，被害人的朋友拨打了报警电话。一刻钟之后。莲花公安局的警察赶到了事发酒店，当场抓到了犯罪嫌疑人赵明奇，并进行了现场勘验。双方的通讯记录、酒店的视频录像，还有相关的证人证词，以及公安局出具的原始笔录和现场勘验报告，还有受害人的陈述，以及法医鉴定，构成了一个完整的证据链，可以充分的证明被告人。赵明奇
，使用了暴力手段，对受害人实施了性侵犯。被告人有何意见？我承认，我是跟华沙发生过争吵，但是那是在我清醒以后。当时我发现。他跟我在一个房间里边，我感觉到很奇怪，我不知道为什么。而且，他跟我说我跟他发生了关系，然后让我给他一个说法。我觉得，我觉得这是不可能的事情，我自己感觉到很气愤，因为这个跟他发生了剧烈的争吵。在争吵的过程当中，他哭着跑了，但是在这之前的事情，我确实记不清楚。辩护人有何意见？有，我注意到他们的通讯记录。赵明奇发短信给华沙的准确时间是当晚的二十二点三十九分四十二秒，这一点公诉人没有异议吧？没有。好，那么公诉人有没有注意到，酒店的监控录像里，送赵明奇回酒店房间的高某？也就是证人高志鹏，走出房间的准确时间是当晚的二十二点四十一分零六秒，这里面就有一个简短的时间差。也就是说，发短信的时候，证人高志鹏就在现场，可他的证言里没有提到，是他忘记了这个细节呢，还是另有隐情？辩护人可以说的具体一点。被告人赵明奇一直强调，他在这段时间里无意识，也就是说，这个短信究竟是不是他发的，还是一个问号？我们是不是可以做这样一个猜想：短信是由高志鹏拿赵明奇的手机发的呢？这个细节不是本案的关键。不，这个细节。恰恰非常关键。这个短信是华沙当天晚上出现在案发现场的原因，甚至在一定程度上也显示了被告有作案的主观故意。如果没有这个短信，接下来的一切都不会发生。所以，我一再提出申请，要求证人高志鹏出庭接受。质证，这样才能最大限度的还原当时的真实情况，排除疑点。已提交的申请，本庭已经收到，但鉴于证人高志鹏一直失联，无法到庭作证。这个人我已经找到了，也把他请来了，目前人就在休息室，请合议庭批准，传证人高志鹏。到庭，传证人高志鹏到庭。现在核实证人的身份信息。我叫高志鹏，身份证号四三幺三幺零一九八三幺零零八一二一二，汉左，东海市祁志县。你的职业？我一直在广东电子厂打工。你不是在明州的珐琅里做发型师吗？没有，我第一次来明州。公诉人，证人的身份信息与侦查笔录中。是否一致？姓名和身份证号是一致的，职业有出入。审判长，我可以向证人提问吗？相信我提问之后，您一定会明白，证人的职业为什么和笔录中的不符。证人高志鹏，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十八条规定，你要如实的提供证据、证言，有意作伪证。或者隐匿罪证，是要负法律责任的，这一点你清楚吗？嗯，听清楚了
，辩护人，你可以提问了。高志鹏，谢谢你今天能出庭作证。我这里有几个非常简单的问题，希望你能如实的回答。你看一看被告席上这个，你认识吗？不认识。公诉人边上这位女士，你认识吗？也不认识。那坐在我身边的这位女士，你认识吗？不认识，但是我们见过。前几天，他跟一个男的去我们镇上找过我，但是他想要找的人不是我。那你能不能说的更明白一些呢？就是前几天，他们找到我家，说是想要找高志鹏，见了我还非说我不是他们想。